റെഡി ജോക്കി രാജേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികളെ സഹായിച്ച രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ ഓച്ചിറ സ്വദേശികളായ യാസിം നിഖിൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഇരുവരും ബിടെക് ബിരുദധാരികളാണ് വിവരങ്ങൾ ലെസ്ലി ജോൺ നൽകും ലെസ്ലി എവിടെ നിന്നാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പോലീസ് ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇതിൽ യാസിം അബൂബക്കർ നിഖിൽ എന്നീ രണ്ട് ബിടെക് ബിരുദധാരികളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പ്രതികളെ കൊലയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതികളെ സഹായിച്ചു എന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് ഇതിൽ യാസിൻ അബൂബക്കറിന്റെ എ ടി എം കാർഡ് കേസിലെ സൂത്രധാരനായ വധത്തിലെ സൂത്രധാരനായ സാലിക് ബിൽ സത്താർ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പോലീസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പണമില്ലാത്ത അക്കൗണ്ടിന്റെ എ ടി എം യാസിം ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സാലിക് ബിൽ സത്താറിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു ഇതിൽ ഇതിൽ പ്രധാനമായും സ്വാലിഹിന് പണം എത്തി വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം എത്തി അത് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് വിശദമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരികയുള്ളൂ മാത്രമല്ല വധത്തിന് ശേഷം ചുമന്ന കാറ് ഇവർക്ക് കൈമാറി എന്നും പോലീസ് കരുതുന്നുണ്ട് ഇതും അന്വേഷണ വിധേയമാകുന്നു എന്തായാലും കിളിമാനൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന കിളിമാനൂർ സി ഐ ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് അരുൺ ലെസ്ലി ജോൺ ആണ് വിവരങ്ങൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തി സർക്കാർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി ആലപ്പുഴ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം ലിജു മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ താമസക്കാരെ വ്യാജ മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കി മണ്ഡലത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു ഇതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുമെന്നും എം ലിജു പറഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സി പി ഐ എമ്മും സർക്കാരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേട് നടത്തുന്നതായും ആരോപിച്ചാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ എം ലിജു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് മണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുള്ള നിരവധി പേരെ വ്യാജമായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുകയാണെന്നും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുള്ള നിരവധി കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും കോടതിയെയും സമീപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സി പി എമ്മിന് ഉറപ്പായ പരാജയത്തെ മാറ്റുവാൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഉറച്ച വിജയത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെങ്ങന്നൂരിൽ ബി ജെ പി സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ബി ടീം ആയിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് ലിജു ആരോപിച്ചു സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ രഹസ്യധാരണ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു എ ബി കുര്യാക്കോസ് ഡി സി സി ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെങ്ങന്നൂർ ചലച്ചിത്ര നടൻ കൊല്ലം അജിത്ത് അന്തരിച്ചു അൻപത്തി ആറ് വയസ്സായിരുന്നു ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു പുലർച്ചെ മൂന്ന് നാൽപ്പതോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം വിവരങ്ങൾ വിഷ്ണു പ്രസാദ് നൽകും വിഷ്ണു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വിയോഗ വാർത്തയാണ് ഇത് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് പതിനാറാം തീയതി കരൾ രോഗം ഉപാധയെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായ ആന്തരിക അണുബാധയെ തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മൂന്ന് നാൽപ്പതോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമ രംഗത്ത് നിരവധി പേർ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രി വന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമാണ് അജിത്തിനുള്ളത് ഇവരും ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നു സിനിമ രംഗത്ത് വിവിധ പ്രമുഖർ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ജന്മനാട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം രാവിലെ എട്ട് മണിയോട് കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാടായ കൊല്ലം കടപ്പാക്കടയിലെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്കാണ് ആറ് മണിക്ക് പോളയത്തോട് പൊതുശ്മശാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് അതുവരെ അതിനു മുൻപായി പൊതുദർശനം പോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അതായത് പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം വൈകിട്ടോടെയാണോ സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുന്നത് വൈകിട്ട് ആറ് ആറ് മണിക്കാണ് ആറ് മണിയോടെയാണ് സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുന്നത് പൊതുദർശനം അതിനു മുൻപായി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദേശമായ കടപ്പാക്കടയിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വിയോഗ വാർത്തകൾ വാർത്തയാണ്
രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രക്ഷബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തെ വലിയൊരു മനുഷ്യനായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ തീർത്ത് അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഒരു പുത്തൻ വില്ലൻ പരിവേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതം മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു പ്രസാദ് ഒരു നിമിഷം അബു സലീം അദ്ദേഹം കൂടി നിലവിൽ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ അബു സലീം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനപ്പുറം ഒരു വാക്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാവില്ല കാരണം ഈ വാർത്ത ആദ്യം കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നത് അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഞാനും വളരെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പൊ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വണ്ടിയിലെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പിസ്റ്റോറ കണ്ട് അപ്പം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് തൃശൂരുള്ള അഷറഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കോമൺ സുഹൃത്താണ് പുള്ളിയാണ് എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഫോണിലൊന്നും ബന്ധപ്പെടാറില്ല അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇയാളെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പടങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാണാനും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ വളരെ കാലത്തെ ഒരു ആത്മബന്ധവും നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സിനിമയിൽ വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ഒരു ഭാവം മനുഷ്യൻ വേറെ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം വളരെ പിന്നെ അതുപോലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് പിന്നെ ശരീരം ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഷുഗർ മുതലായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ ജീവിത രീതി കൊണ്ടുപോയി എന്തോ ഈ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ഈ പ്രായത്തിൽ മരിക്കേണ്ടതാണല്ല അതെ സിനിമ ലോകം യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ അമ്പരപ്പിലാണ് സങ്കടത്തിലുമാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാന സഹായിയായാണ് എത്തിയത് എങ്കിലും വില്ലൻ വേഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തിളങ്ങിയത് പ്രത്യേകിച്ച് സൂർണ്ണ കാലഘട്ടം തൊണ്ണൂറുകളിലായിരുന്നു രണ്ട് സിനിമ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സീരിയലുകൾ പിന്നീട് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരുപാട് വ്യക്തിബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അജിത്ത് എന്ന വ്യക്തിയെ വ്യക്തിപരമായി കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന തരത്തിൽ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നല്ലൊരു പാവം മനുഷ്യൻ ശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മളൊക്കെപ്പം കിട്ടിയ റോളുകൾക്ക് സംതൃപ്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി തരാറുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെതായിട്ടുള്ള അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയ ശൈലി പ്രകലിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു സങ്കടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ റോളുകൾ കിട്ടാതെ അപ്പം അദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ചെയ്ത പടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വേഷം ചെയ്ത് എന്നോട് പറയായിരുന്നു നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അഭിനയശേഷിയുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഒരു റോള് ചെയ്തിട്ട് ആ റോള് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലത്തെ റോൾ തന്നെ സ്ഥിരം മടിയുള്ള എന്ന റോളാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എന്താ പറയേണ്ടത് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു മോഹം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അത് പിന്നെ സിനിമയിൽ ഒന്നും നിലനിന്ന് പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സംവിധാനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അവസാന സമയത്ത് അവസാന സമയത്തെന്നല്ല ഈ ഒടുവിലായ ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ രണ്ട് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നോ വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് അതിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ക്യാരക്ടർ റോളുകൾ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ സിനിമയില് ഒരു ഇതാണല്ലോ ഒരു സിനിമ ഒരു ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ റോളിൽ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വിഷമം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് നമ്മള് ജെ ബി ജംഗ്ഷനില് ജോൺ പ്രിട്ടാസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് പങ്കുവെച്ചാല് അതിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം പറയണ്ടായി അതെ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ മെഡൽ അൻപത്തി ആറ് കിലോ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗിൽ ഗുരുരാജ് പൂജാരിയാണ് വെള്ളി നേടിയത് മലയാളി താരം സജൻ പ്രകാശ് അൻപത് മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രോക്ക് ഹീറ്റ്സിൽ പുറത്തായി വിവരങ്ങൾ അജീഷ് നൽകും ന്യൂസ് ഡെസ്
തോൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്കൻ വംശജയാണ് ഈ മാധുഷിക ദിൽറുക്ഷി അതേപോലെ തന്നെ അശ്വനി പൊന്നപ്പ സി ദി റെഡ്ഡി സഖ്യം ശ്രീലങ്കൻ സഖ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബാഡ്മിൻ്റൺ ഇവൻ്റ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീഹരി നടരാജ് നീന്തൽ ഇവൻ നീന്തൽ ഇനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീഹരി നടരാജ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനമായിട്ടുള്ള നീന്തൽ താരമാണ് ശ്രീഹരി നടരാജ് അൻപത് മീറ്റർ ബാക്ക് സ്ട്രോക്കിൽ സെമി ഫൈനൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ റെക്കോർഡിൽ ഉടമയാണ് ദേശീയ അമ്പത് ഈ ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ റെക്കോർഡിന് ഉടമയാണ് ശ്രീഹരി നടരാജ് അൻപത് മീറ്റർ ബാക്ക് സ്ട്രോക്കിൽ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു മലയാളി താരമായിട്ടുള്ള സജൻ പ്രകാശ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാധിക്കാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം പുറത്തായിരിക്കുകയാണ് അൻപത് മീറ്റർ ബാക്ക് സ്ട്രോക്കിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചത് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ താരമായിരുന്ന സാലി പിയേഴ്സൺ ഈ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഓട്ട ഓട്ടക്കാരി തന്നെയാണെന്ന് പറയാം സാലി പിയേഴ്സൺ ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പരിക്ക് മൂലമാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് സാലി പിയേഴ്സൺ പിൻവലിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡൽഹി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഗ്ലാസ് ഗൗ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെയും സ്വർണ്ണ ഓട്ടക്കാരിയാണ് സാലി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ബീജിങ് ഒളിമ്പിക്സിൽ വെള്ളി മെഡലും അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണ്ണ മെഡലും സാലി നൂറ് മീറ്റർ ഹഡിൽ ഹഡിൽസിൽ നേടിയിരുന്നു ഇനി മത്സരങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അത്ലറ്റിക്സിലും അതേപോലെ തന്നെ ബാഡ്മിൻ്റൺ ബോക്സിംഗ് ഷൂട്ടിംഗ് ഈ മത്സരത്തിലൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ മെഡലുകൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അരുൺ ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് കഴിഞ്ഞ ഗ്ലാസ്കോയിൽ അറുപത്തിനാല് മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യ നേടിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തവണ പൊന്നുവരാവുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ടീം ഇന്ത്യ ഉള്ളതും ബോക്സിംഗ് ഷൂട്ടിംഗ് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് അത്ലറ്റിക്സ് അത്ലറ്റിക്സ് ഞായറാഴ്ചയാണ് മറ്റ് ഇനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്ക് പൊതുവിൽ പ്രതീക്ഷ ഇന്ന് ഇതിലേതെങ്കിലും അത് അത്ലറ്റിക്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഫീൽഡ് ഇനങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടോ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇനങ്ങൾ ഇന്നിനും ഉണ്ടോ തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോക്സിങ്ങിലും സ്വിമ്മിങ്ങിലും അടക്കം മത്സരങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽസ് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കോൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ അറുപത്തിനാല് മെഡൽ അരുൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യ നേടിയിരുന്നു അന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാമത് എത്തി എത്തുകയായിരുന്നു ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സഖ്യം ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പ് വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കൂടുതൽ മെഡലുകൾ നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം അടങ്ങുന്ന സഖ്യം വളരെ കരുത്തരാണ് തീർച്ചയായും ഇനിയും മുന്നോട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാമെന്നാണ് ടീം ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പീപ്പിൾ ഇമ്പാക്ട് തിരുവനന്തപുരം സബ് കളക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയായാണ് നിയമനം വർക്കല കുറ്റിച്ചൽ ഭൂമി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനമെടുത്തത് സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ കേരള ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം പാരിതോഷികം നൽകാനും ഓളി ടീമിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം നൽകാനും തീരുമാനമായി ഇരു ടീമുകളിലുമായി ജോലിയില്ലാത്ത പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് സർക്കാർ ജോലിയും നൽകും കുറ്റിച്ചലിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പത്ത് സെന്റ് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് നൽകിയതിലും വർക്കലയിൽ തഹസീൽദാർ ഏറ്റെടുത്ത ഇലകമൺ പഞ്ചായത്തിലെ അരിയൂർ വില്ലേജിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് സെന്റ് യു ഡി എഫ് ബന്ധമുള്ളയാൾക്ക് നൽകിയതുമാണ് സബ് കളക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യരെ വിവാദത്തിലാഴ്ത്തിയത് ഇതിൽ ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറുടെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കവെയാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം തിരുവനന്തപുരം സബ് കളക്ടറെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയായി മാറ്റിയത് കുറ്റിച്ചൽ ഭൂമി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച വാർത്ത പീപ്പിൾ ടിവിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ കേരള ടീമിലെ അംഗങ്ങൾക്കും മുഖ്യപരിശീലകനും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം പാരിതോഷികം നൽകാനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു ടീം മാനേജർ സഹപരിശീലകൻ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്നിവർക്ക് ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വീതവും നൽകും ടീമിൽ ജോലിയില്ലാത്ത താരങ്ങൾക്ക് ജോലിയും വീടില്ലാത്ത കെ പി രാഹുലിന് സർക്കാർ വീട് വെച്ചു നൽകുമെന്നും കായികമന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വ്യക്തമാക്കി ഈ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
കീഴാറ്റൂർ വിഷയത്തിലും വികസന കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള നിലപാട് പാർട്ടി നിലപാട് വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി സി പി ഐ എമ്മിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജാഥ ആരംഭിച്ചു വികസന വികസനം സമാധാനം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി രണ്ട് മേഖലാ ജാഥകളാണ് ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നത് കെ കെ രാകേഷ് എം പി നയിക്കുന്ന വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയും ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ നയിക്കുന്ന തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥയുമാണ് ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നത് കീഴാറ്റൂർ ബൈപ്പാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യം തുറന്നുകാട്ടുക വികസന കാര്യങ്ങളിലുള്ള പാർട്ടി നിലപാട് വിശദീകരിക്കുക സമാധാന സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ജാഥയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കെ കെ രാകേഷ് എം പി നയിക്കുന്ന വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനും ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ നയിക്കുന്ന തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ തെരൂർ പാലയാട് പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ എം പിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാരാഷ്ട്രയിലും മറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കർഷകരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ കർഷക രക്ഷാ മാർച്ച് നടത്താൻ അവകാശമില്ലെന്ന് പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു തളിപ്പറമ്പിനടുത്തുള്ള കീഴാറ്റൂരിൽ നിന്ന് ഒരു മാർച്ച് പുറപ്പെട്ടു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ നയിച്ചുകൊണ്ട് ആ മാർച്ചിന് അവർ പേരിട്ടത് കർഷക രക്ഷാ മാർച്ച് എന്നാണ് കൃഷിക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബി ജെ പിക്കാർ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഈ കർഷകരെ രക്ഷിക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ആവാത്തത് എന്താണ് യു പി ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിന് യു പി സംസ്ഥാനത്തിലെ കൃഷിക്കാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എവിടെയെല്ലാം ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം കർഷക ആത്മഹത്യകൾ പെരുകുന്നു ആറ് ദിവസമാണ് ജാഥ ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒൻപതാം തീയതി വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ തളിപ്പറമ്പിലും തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ എടക്കാട് ബസാറിലും സമാപിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കീഴാറ്റൂരിലെ വയൽക്കിളികളുടെ സമരത്തെ തുടർന്നും യു ഡി എഫ് പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരൻ സമരം ബി ജെ പി ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു എന്ന അഭിപ്രായം തങ്ങൾക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചെങ്ങന്നൂരിൽ പറഞ്ഞു സമരത്തിന് പിന്തുണ നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് പ്രപ്പോസൽ അതിപ്പോ കീഴാറ്റൂരിലോട്ട് പോകണമോ തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിലൂടെ പോകണമോ അതല്ല വേറെ അലൈൻമെന്റ് വേണമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മുൻപിലാണ് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉത്തരം പറയാതിരുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് കുറെ ആൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പരിരക്ഷിക്കണം അവരുടെയൊക്കെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം അവരെ നമ്മൾ അനുനയിപ്പിക്കണം എതിർക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കൂടെ നിർത്തണം ആ ഒരു സാവകാശം എടുത്തു എന്നതിനപ്പുറത്ത് സമരം മുഖത്ത് വയൽക്കിളികളുടെ സമരത്തോട് നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് മാതൃകയായ കണ്ണൂർ ഐ ആർ പി സി ലഹരി വിമുക്ത പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡി അഡിക്ഷൻ ആൻഡ് കൌൺസിലിംഗ് സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാവിധ ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ സെന്റർ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ചികിത്സയും പരിചരണവുമാണ് ലക്ഷ്യം കണ്ണൂർ ജില്ലയെ സാന്ത്വന പരിചരണ സൌഹൃദ ജില്ലയാക്കി മാറ്റിയ ഐ ആർ പി സി ലഹരി വിമുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡി അഡിക്ഷൻ ആൻഡ് കൌൺസിലിംഗ് സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് സമൂഹത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഇതിന് അടിമപ്പെട്ടവരെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് ഐ ആർ പി സി ചെയർമാൻ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഐ ആർ പി സി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ലഹരി മുത്ത കേന്ദ്രം അതിനെ അത് അതിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ലഹരി മുക്ത ക്യാമ്പയിൻ അത് യുവാക്കളെയാണ് വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് അത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ താളം തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജാതിയോ മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലേക്കും ആണ്ടറങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ചൊവ്വ കനകവല്ലി റോഡിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സെന്റർ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മന്ത്രിമാരായ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എം പിമാരായ പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ കെ കെ രാകേഷ് തുടങ്ങി സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഐ ആർ പി സി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധന്മാരുടെ മുഴുവൻ സമയ സേവനമുള്ള സെന്ററിൽ വിവാഹപൂർവ്വ കൌൺസിലിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങളും ഉണ്ടാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർഡിനൻസിന്റെ
എസ് എഫ് ഐ ക്കെതിരെ നടത്തുന്ന കുപ്രചാരണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ പ്രിൻസിപ്പാളിനെതിരെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് എസ് എഫ് ഐ ഉത്തരവാദിയല്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം വ്യക്തമാക്കി ഇത്തരം നടപടികളോടെ എസ് എഫ് ഐക്ക് യോജിപ്പില്ല ഈ സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ കുപ്രചാരണങ്ങളെ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം പൊതുസമൂഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു തെറ്റുപറ്റിയാൽ അതേറ്റു പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് എഫ് ഐ എന്നും ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ വേട്ടകളെ സംഘടന ഒറ്റക്കെട്ടായി ചേർക്കുമെന്നും വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വിജിൻ പറഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐ രാഷ്ട്രീയപരമായ വേട്ടയാടലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയേൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ മേലിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയപരമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ് അതിനെ രാഷ്ട്രീയപരമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ നേരിടാനും തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ മണികണ്ഠൻ നീലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ പ്രൊഫസർ വി കുട്ടിയൻ എ പവിത്രൻ അനിൽകുമാർ മുണ്ടിക്കോട്ട് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് സെക്രട്ടറി മഹേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രാക്തന ഗോത്ര വർഗ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക നിയമനത്തിലൂടെ തൊഴിൽ നൽകി കേരള സർക്കാർ പോലീസ് എക്സൈസ് വകുപ്പുകളിലേക്കാണ് നിയമനം വയനാട്ടിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് അട്ടപ്പാടി നിലമ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ക്രിയാത്മകമായ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതി ചരിത്രമാവുകയാണ് കാട്ടുനായിക്ക പണിയ അടിയ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായി വയനാട്ടിൽ നാൽപ്പത് പുരുഷന്മാർക്കും പന്ത്രണ്ട് വനിതകൾക്കുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിയമനം നൽകുന്നത് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായി രണ്ട് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനേഴ് പേർക്കും നിയമനമാകും എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് പേരാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളത് ഇതിൽ എക്സൈസിലും പോലീസിലുമായി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർ വനിതകളാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷമാണ് പടനായകന്മാരെന്ന് തന്നെ പറയാം അവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സമൂഹത്തെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കുന്നു അതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സാറിനോട് പദ്ധതി പി എസ് സി നടപ്പാക്കിയതും റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ അപേക്ഷ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ആറുമാസം കൊണ്ട് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നിയമനം നൽകി പി എസ് സി പൊതുചരിത്രം രചിച്ചു അട്ടപ്പാടി നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്കുകളിലും വയനാട്ടിലുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് നൂറുപേർക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിയമനമെങ്കിലും ഒരു വർഷ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ സർക്കാരിന് കൂടുതൽ പേരെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമിക്കാൻ കഴിയും ആദിവാസി മേഖലകളിൽ പട്ടികവർഗക്കാർക്കായുള്ള പ്രത്യേക നിയമനത്തിലൂടെ ജോലി ലഭിക്കുന്നവരിൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കുന്ന മധുവിന്റെ സഹോദരിയും ചരിത്രം രചിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇടപെടലിലൂടെ പോലീസാണ് ചന്ദ്രികയ്ക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നത് പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രിക നിയമന ശുപാർശ കൈപ്പറ്റി ആദിവാസി മേഖലയിലെ പ്രത്യേക നിയമനത്തിലൂടെ വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായാണ് ചന്ദ്രിക ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് മധുവിന്റെ മരണം നടന്നതിന് പിറ്റേ ദിവസമായിരുന്നു അഭിമുഖം സഹോദരന്റെ മരണമുണ്ടാക്കിയ ഞെട്ടലിൽ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രികയുടെ ആദ്യ തീരുമാനം ബന്ധുക്കളുടെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഒടുവിൽ പാലക്കാട് നടന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്തു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ചന്ദ്രികയ്ക്ക് അഞ്ചാം റാങ്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പി എസ് സി നിയമന ശുപാർശയും നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുടുംബത്തോടൊപ്പം പാലക്കാട് പി എസ് സി ഓഫീസിലെത്തി ചന്ദ്രിക നിയമന ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റി അഡ്വൈസ് കിട്ടി സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിളിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെന്റിന് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാണ് പോലീസ് ഓഫീസറായി ജോലിയിൽ കയറാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും ചന്ദ്രികയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദിവാസി ഊരുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സർക്കാരിന്റെ മാതൃകാപരമായ ഇത്തരം ഇടപെടലുകളിലൂടെ ആദിവാസി മേഖലയ്ക്ക് അർഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ചന്ദ്രികയ്ക്കുള്ളത് അട്ടപ്പാടി വയനാട് നിലമ്പൂർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള നൂറിലേറെ പട്ടികവർഗ വിഭാഗക്കാർക്കാണ് പ്രത്യേക നിയമനത്തിലൂടെ പോലീസിലും എക്സൈസിലുമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജോലി നൽകുന്നത്